சயின்ஸ் ஆட்டம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் ரிச்சர்ட் ஃபியன்மன் நனோ தொழில்நுட்பத்துக்கு வித்திட்ட ஒரு விஞ்ஞானி அதாவது மூலக்கூறுகள் மற்றும் அணுக்களை பயன்படுத்தி பதார்த்தங்களை உருவாக்கலாம் என்று சொன்ன ஒரு விஞ்ஞானி பௌதிகவியலுக்கான நோபல் பரிசை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு விஞ்ஞானி அது தவிர த கிரேட் எக்ஸ்பிளைனர் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பேராசிரியர் இவர் வந்து கற்றலுக்காக மாணவர்கள் கற்ற விடயங்களை வந்து எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேணும் அல்லது ஒரு பாடப்பகுதியை வந்து எப்படி வந்து விளங்கி வச்சுருக்க வேணும் என்றதுக்காக ஒரு நுட்ப முறையை சொல்லித்தார் அந்த நுட்ப முறையை பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ரிச்சர்ட் ஃபைன்மேன் அந்த விஞ்ஞானியை பற்றி உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லு பாப்பம் உனக்கு அவரை தெரியுமா அவர் என்னத்துக்காக முக்கியத்துவம் அடைஞ்சவரண்டு தெரியும் உனக்கு ம் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அவரை பற்றி அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளை கொண்டு பதார்த்தங்களை உருவாக்கலாம் அதாவது நனோ தொழில்நுட்பத்துக்கு வித்திட்ட விஞ்ஞானிகளில் அவர் ஒருத்தராக இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டில் நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரு பௌதிகவியலாளர் அவர் ஒரு பேராசிரியர் கூட அவரை வந்து நாங்கள் கிரேட் எக்ஸ்பிளைனர் என்று சொல்லி மேற்குலக நாடுகள் அவரை சொல்லுது அது ஏனென்று தெரியுமா எளிமையான வசனங்களில் எல்லோரும் புரிஞ்சு கொள்ளும் படியாக அவர் விஷயங்களை விளங்கப்படுத்துவார் அதால் தான் கிரேட் எக்ஸ்பிளைனர் என்று சொல்லி அவர் சொல்லப்படுறார் இப்போ படிக்கிற மாணவர்கள் ஒரு விடயத்தை எடுத்த மண்டா அதை படிக்கிறது வந்து தொடர்பாக அவர்கள் சில சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறார்கள் அதை படிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறார் அதை எப்படி அதையெல்லாம் எப்படி இலகுவாக படிக்கலாம் என்றெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த நுட்பம் வந்து ஃபெயின்மேன் டெக்னிக் என்று சொல்லப்படுது ம் இஃப் யூ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் சிம்ப்ளி யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெல் என வெரி குட் உன்னால் எளிமையாக விளங்கப்படுத்த முடியாட்டி உனக்கு அந்த விடயம் சரியாக விளங்கியலை என்று அர்த்தம் படிக்க சிரமப்படுகின்ற மாணவர்கள் ஒரு விடயத்தை இலகுவாக விளங்கி கொள்வதுக்காக அவர் சொன்ன நுட்ப முறை ஃபெயின்மேன் டெக்னிக் அதை பற்றி தான் அண்டே கதைக்கு இருக்கிறான் ஃபெயின்மேன் டெக்னிக்கில் இருக்கிற படிமுறைகள் உனக்கு தெரியுமா அந்த முறையில் அதே விதத்தில் சொல்லாட்டியும் நான் அந்த படிமுறைகளை எந்த மொழியில் நான் சொல்கிறேன் முதலாவது விஷயம் ஒரு தாளொன்று எடுத்து நாங்கள் என்ன விடயத்தை கற்பிக்க இருக்கிறோமோ இல்லாட்டி என்ன விடயத்தை விளங்கி கொள்ள இருக்கிறோமோ அதை வந்து முதல் எழுத வேணும் எஸ் குட் அதுக்கு பிறகு அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சோசில் இருந்து அதாவது உன்னுடைய பாட புத்தகமாக இருக்கலாம் கொப்பியாக இருக்கலாம் ஒரு வீடியோவாக கூட இருக்கலாம் அதிலிருந்து எங்களுக்கு விளங்கினதை நாங்கள் எங்களுடைய மொழி நடையில் எங்களிலும் பார்க்க சின்ன பிள்ளைக்கு அந்த விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்க வேணும் முக்கியமாக சொல்லி கொடுக்க ஒன்று கவனிக்க வேணும் அவங்களுக்கு விளங்காத கடினமான சொற்களையோ கலைச்சொற்களையோ பாவிக்காமல் அதை எங்கட மொழி நடையில் ஆனால் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சேரம் அதாவது கருத்து மாறாமல் அவங்களுக்கு புரியும் படியுமா நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க வேணும் அந்த விஷயத்தை உதாரணமாக ஒளித்தொகுப்புன்ற விடயத்தை சொல்லி கொடுக்குறதாக இருந்தால் சூரிய ஒளி சக்தியை பயன்படுத்தி காவ நீர் ஒட்சைட் நீர் ஆகிய மூலப்பொருட்களை கொண்டு பச்சை தாவரங்கள் அதாவது பச்சையை உள்ள தாவரங்களில் குளுக்கோஸ் தொகுக்கப்படுகின்ற செயல்முறை ஒளித்தொகுப்பு அந்த கருத்து மாறாமல் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு விளங்குகிற விதத்தில் நாங்கள் அதை எளிமையான மொழி நடையில் எங்களுடைய சொந்த மொழி நடையில் சொல்லி கொடுக்க வேணும் அப்படியும் அது அந்த பிள்ளைக்கு விளங்காட்டி நாங்கள் விளங்கப்படுத்தினதுலையோ அல்லது நாங்கள் புரிந்து கொண்டதுலையோ ஏதா ஒரு குறை இருக்கண்டு அர்த்தம் அதால் என்ன செய்ய வேணும் நாங்கள் எந்த மூலத்திலிருந்து அந்த விடயத்தை படித்தோமோ அதை ஒரு திருப்ப படித்து திருப்ப எங்களுடைய சொந்த மொழி நடையில் எப்படி அவனுக்கு சுலபமாக சொல்லி கொடுக்கலாம் என்று எழுதி பார்க்க வேணும் அதுக்கு பிறகு இதே முறைகளை கடைப்பிடித்து அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேணும் இந்த தடவை அவன் புரிஞ்சு கொண்டானா இருந்தால் 
எங்களுக்கு காலத்துக்கும் அந்த விஷயம் மறக்காது அத்தோடு நாங்கள் சிறந்த விளங்கப்படுத்துகிற ஒரு ஆளாகவும் இருப்போம்